எல்லாருக்கும் நான் ஆக்சுவலாக வடசென்னைக்கு வந்து ராஜன் ரோல் காஸ்ட் பண்ணும்போது அது ரெண்டு மூணு பேர் பண்ணுறதா இருந்து மிஸ் ஆகி மிஸ் ஆகி நான் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக மிஸ் ஆகி ஜெகதீஷ் தான் நான் கேட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு ஜெகதீஷ் தான் கேட்டேன் அவர் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னார் நம்ம அமீரை கேட்கலாமானார் நான் சொன்னேன் அவர் மதுரைக்காரராச்சே அப்படி அப்படின்னு அப்புறம் திடீர்னு எனக்கு ஒரு நாள் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஜெகதீஷை கேட்டேன் நம்ம போய் அவரை பார்க்கலாம் அப்படின்னா அப்புறம் நான் வரேன் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுவேன்னா சரி வாங்கினா அதுக்கு முன்னாடி இந்த யூனியன் விஷயமா ரெண்டு மூணு சந்தர்ப்பங்களில் அவரை மீட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அவ்வளோதான் பெரிய பழக்கம்லாம் இல்லை எனக்கு அண்டு நேரில் போய் மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணி கேட்டேன் மற்றவங்க டைரெக்ஷனில் நடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஓகேவான்னு அது கேட்குறவங்களை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க படத்துக்கு தான் கேட்குறேன் அப்போ நடிக்கிறேன் அப்படின்னாரு கேரக்டர் என்ன அண்ணு சொல்லுறதுக்கு ஆரம்பிச்சு இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் நான் நடிக்கிறேன் வெற்றி வந்து நடிக்கிறேன் அப்படின்னாரு தென் அதுக்கப்புறம் இல்லை சரி நீங்கள் நடிங்க நான் சொல்லிடுறேன் கேரக்டர் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் கேரக்டர் சொன்னோடனே அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டே இருந்தார் அதை வந்துட்டு நான் இந்த படத்தோட டேரக்டர்னா இதில் என்ன நான் நடிக்க வைக்க மாட்டேன் எந்த தைரியத்தில் என்ன இந்த ரோலுக்கு நீங்கள் காஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் எனக்கு இருந்த சில லாஜிக் எல்லாம் சொன்னேன் நான் அவர் பெருசாக கன்வின்ஸ் ஆகலை உங்களுக்கு கன்விக்ஷன் இருக்குல்ல நான் வரேன் அப்படின்னாரு அப்படி தான் வந்தார் அவர் வர்றேன்னு ஒத்துக்கிட்ட உடனே அவர் கூட இருந்த நண்பர்கள் என் கூட இருந்த நண்பர்கள் எல்லாருமே சொன்னார் அப்படியா சரி சரி மூணு நாள் தான் அப்படின்னாங்க அவங்க எல்லாம் எப்படி என்ன மைண்ட் செட்னா சரி மூணு நாள் கழித்து வேறு ஒரு இவர் போயிடுவார் வேறு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வச்சு நம்ம படத்தை முடிக்கணும்பா ராஜன் அப்படி தான்ப்பா முடிக்கணும்னு நினச்சாங்க பட் பட் தென் வி ஹேட் ஒன் நைஸ் ராப்போ எங்களுக்குள்ளே வந்து எந்த விதமான இஷ்யூஸும் அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்ததே இல்லை அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது அவர் வந்து ஒரு ஒரு என்னை விட வந்து முன்னாடி படம் எடுத்திருக்காரு நான் அவரோட சின்ன சின்ன வயசில் சின்ன அப்படியெல்லாம் எந்த இதுவுமே இல்லை ஒரு எப்போதுமே ஒரு ஈக்குவல் மாதிரியே தான் என்னை ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு அண்டு நிறைய ஷேர் பண்ணுவோம் நிறைய தாட்ஸு பொலிட்டிக்கலாகவும் வந்து நிறைய லாட் ஆஃப் காமன் திங்ஸ் அதனால் வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணிக்குவோம் அண்டு பழக ஆரம்பித்ததுலேருந்து வந்து தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஐடியலாஜிக்கல் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் அது வந்து பர்ஸ்னலாகவும் சோஷியலாகவும் க்ரியேட்டிவாகவும் வந்து ரெண்டு பேருமே டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அண்டு அதனுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து எந்த ஐடியா பேசுகிறதா இருந்தாலும் இப்போ ஒன்று அடுத்தது ஆரம்பிக்க போகிறோன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்படி ஒன்று நடந்துட்டுருக்கு இப்படி ஒன்று பண்ணலான் இருக்கோம் அப்படின்னு எப்போதுமே பேசிகிட்டே இருப்போம் அண்டு இந்த ஐடியா அவர் ரமேஷோட ரமேஷ் சொன்னதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணி இப்படி ஒன்று இருக்குது பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் என எனக்கு இதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னா இப்போ ஹியூமன் லைக் நம்ம வந்து மனிதர்களை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியறதும் அவங்கள நம்ம அதாவது என்ன சொல்கிறது நம்ம பார்க்கறது மட்டும் உண்மை கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒன்று இருக்குன்றது இருக்கு இல்லையா அது வந்து அந்த ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் அண்டு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்துலேயும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று ஒன்று இருக்கு அண்டு அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பர்சனல் லைஃப் அங்கேருந்து ஒரு எப்படி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஸ்பைரல் அதில் வந்து கிளம்புது ஒரு சின்ன சம்பவம் அது என்னென்னவா மாறுது அப்படின்றது வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே இருந்தது இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எனக்கு நல்லாயிருக்கு கதை நல்லாயிருக்கு அப்படின்னா அப்புறமா வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்தா அதில் நிறைய பேர் நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க தீனா சொன்னார் அவருக்கு நடிக்க தெரியாது கூத்து படுறலாம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவரை பார்த்தப்போ தீனாவுக்கு வந்து ஏஜ ஒரு ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ளேர் இருக்குது அந்த இன்ஹிபிஷன்ஸே இருக்காது அவர் இங்கே என்னவா இருக்காரோ கேமரா முன்னாடி அப்படியே தான் இருப்பார் டைலாக் முன்ன பின்ன வருமா இருக்கும் மற்றபடி வந்து அந்த கேமரா நார்மலாக நமக்கு எல்லாருக்குமே கேமரானா ஒரு ஒரு தயக்கம் இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் தீனாக்கு வந்து அந்த பயம் இருந்தாலும் இல்லாத மாதிரி கேமரா முன்னாடி நிற்க தெரியும் அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நேச்சுரலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு 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 ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி அது உங்ககிட்ட நிறைய இருக்குது நீங்கள் வந்து நல்லா தான் நல்லா ரொம்ப நல்லா தான் பண்ணுறீங்க அதனால் நீங்கள் அப்படியெல்லாம் வந்து ஃபீல் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன் நான் அண்ட் 
படத்தில் வந்து எல்லாருமே நல்லா நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஐ ரியலி லைக் இட் மியூசிக் வந்து ரொம்ப என்கேஜிங்காக இருந்தது ஒரு 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 மொமெண்ட் வந்து இட் இஸ் அ வெரி இன்டென்ஸ் பர்சனல் ஸ்டோரி இன்னொரு மொமெண்ட் வந்து இட்ஸ் அ த்ரில்லர் எல்லாமும் சேர்ந்த ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபில்மாக இருந்தது அண்ட் அது அந்த அது படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம அதை சேர்ந்து பண்ணலாமான்னு ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்தது நான் பண்ணலாம் இஃப் இப்போ நம்ம 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 சேர்ந்து பண்ணுறது வந்து இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு ஆட் வேல்யூ டு தி ஃபில்ம் டெஃபினட்டாக நான் வந்து நம்ம பண்ணலாம் எனக்கு ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லை அப்படின்னு பிகாஸ் எல்லாருமே இப்போ த ஹோல் க்ரூ அண்ட் காஸ்ட் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த கண்டென்ட்டை எவ்வளவு பெஸ்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரமேஷ் வந்து எப்போ இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி அமீர் சொன்ன மாதிரி எப்போல்லாம் வந்து நான் வந்து இப்போ அவருக்கு படம் காட்டணுன்னா இப்போ வட சென்னை காட்டணுனாலும் சரி அசுரன் காட்டணுனாலும் சரி விடுதலை காட்டணும் சரி விடுதலை டூ பார்க்கறதுனாலும் சரி ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் வருவாங்க பார்த்தா அவர் அவருடைய அவருடைய அனுபவம் அவருடைய மெச்சூரிட்டி அது ரொம்ப அழகாக ஜட்ஜ் பண்ணி சொல்லுவார் எனக்கு அவ நிறைய நிறைய விஷயங்கள் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு படம் காட்டுறதே இருக்குன்னா படம் பார்த்துட்டு ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது சீன் மாற்றலாம் ஏதாவது டைலாக் மாற்றலாம் இதை இதில் ஏதாவது புதுசாக சீன்ஸை வெளியே எடுத்துடணுமா இல்லை புதுசாக ஆட் பண்ணணுமா இப்படியான டிஸ்கஷன்ஸ்க்கு தான் எப்போவுமே வந்து அவர் எப்போ படம் பார்த்தாலும் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப வேலிடான சஜஷன்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த எக்ஸலன்ஸோடு இந்த படத்தையும் அவர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு அண்டு ஆல் ஆஃப் தெம் எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருக்காங்க ஆல் ஆக்டர்ஸ் ஹவ் டன் த பெஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப ஒரு நிறைவான ஒரு ஒரு படமாக இருக்குது நம்ம அமீர் ஆக்டராக நல்லா பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தில் அப்படின்றது அவர் அது அவர் நடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்ன ராம்ஜி அதை ஒத்துக்கிட்ட ஒத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி கன்வின்சிங்காக எல்லாருமே அந்தந்த ரோல்ஸ் கன்வின்சிங்காக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது அவர் அமீர் சொன்ன மாதிரி சரனோட அந்த அந்த லாஸ்ட் போர்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு இமோஷனலான போர்ஷனாக இருந்தது நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ ரொம்ப இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த நேரத்தில் ஒரு சந்திப்பை நிகழ்த்திட்டோம் அதுக்கு வந்திருந்து எங்களை நீங்கள் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிங்க அதை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்த நிக்கில் முருகன் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு நிக்கில் சொல்லாமல் விட்டார் நான் ஏன்னா என்னுடைய முதல் படத்துலேருந்து நிக்கில் முருகன் எனக்கு தெரியும் சொல்லி ஆள் கூட்டு வந்திருக்காப்புலன்னு நினைக்கிறேன் சரி அப்போ இவ்வளோ வருஷம் சினிமாவில் இருந்து அது கூட சேரணும் அப்படி என்ஜாய் பண்ணுங்க நிக்கில் பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு பரபரப்பாக நாள் எல்லா டைரக்டர்களையும் இயக்குறவர் அவர் இயக்குனர்களின் இயக்குனர் அவர் அதனால் நிக்கில் செய்கிற பல விஷயங்கள் எனக்கு பிடிக்காது உண்மையை சொல்கிற பிடிக்காது ஆனால் நிக்கிலோட வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அதுதான் நமக்கு பிடிக்குது பிடிக்கலன்றதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை நம்ம கொடுக்குற வேலையை ஒத்த சரியாக செய்கிறாரா அப்படின்றது தான் முக்கியம் நிக்கிலோட ஜாப் அது தான் நம்ம ஒரு வேலை கொடுக்கணும் அதை சரியாக செய்கிறாருன்னு அதை செய்கிறதுல நிக்கில் வந்து கில்லாடி எப்போவுமே ஸோ அதனால் நிக்கிலோட இன்னமும் நான் பயணிப்பேன் வாழ்த்துக்கள் நிக்கில் அவ்வளோதானே எல்லாம் முடிஞ்சல நன்றி வந்திருந்த அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி கொஸ்டின்ஸ் எதாவது இருக்குங்களா டைட்டில் வந்து மாயவலை ஓரிரவில் நடக்கக்கூடிய சம்பவம் கிட்டத்தட்ட ஒரு திகில் ஊட்டம் படம் திரில்லர் படம் மாதிரி தான் இருக்குது இதில் இன்டிமேட் இன்டிமேசி இன்டிமேசி அது எவ்வளவு சூப்பராக அமையறதுக்குரிய வாய்ப்பு எப்படி கிடச்சது அவங்க தான் சொல்லுவாங்க கதைப்படி அதாவது கதைப்படி தான் நான் கேட்குறேன் இது உளவியல் ரீதியாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி இல்லை அமீர் சார் படம் வந்து நான் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டோரி கேட்கும் போது ஆக்சுவலி என்னோட லைஃப்லேயே ஸ்டோரி கேட்காம ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன்னா அமீர் சாரோட ப்ரொடக்ஷன் படம் தான் பிகாஸ் என்னன்னா நம்ம டெஸ்ட் ஷூட் தான் பண்ணோம் லுக் ரெண்டு பேர் அமீர் சார் இருந்தாங்க சத்யா எல்லாரும் இருந்தாங்க டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணக்கப்புறம் நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் எல்லாருமே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் வந்து எல்லாருமே எனக்கு க அப்போ பார்த்தா இவர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி பிகாஸ் எனக்கு தெரியவே இல்லை நான் இந்த படத்தோட ஹீரோயின் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு சார் ட்விட்டரில் நான் இல்லை ஆக்சுவலி ஓன்லி இன்ஸ்டாகிராம் ஸோ அப்போ வந்து சார் என்ன சார் எல்லாம் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுறாங்க என்ன சார் ஆமாங்க நீங்கள் தான் இந்த படத்தோட ஹீரோயின் என்ன எனக்கு சொன்னாங்க ஸோ 
இந்த படத்தை நான் பண்ணது எதுக்குன்னா இந்த படத்தை நீங்க பார்த்ததா தெரியும் சார் அதுல வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ரமேஷ் சார் சொன்னாங்க சஞ்சிதா இந்த வந்து ஸ்ட்ராங் போல்ட் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேரக்டர்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கானே தெரியல பட் ஆனால் இந்த படத்தில் ஸ்ட்ராங்காக ரொம்ப போல்டாக பியூட்டிஃபுல்லாக காமிச்சிருக்காங்க நான் வந்து இந்த படம் பொறுத்த மட்டும்லையும் கருப்பு காஸ்ட்ரோன்னு நினைக்கிறது நம்ம வெற்றி மாறானத்தான் கிட்டத்தட்ட உருவ ஒற்றுமை வந்து பெடல் காஸ்ட்ரோ மாதிரியே இருக்கும் சூப்பர் அவர் வந்து இந்த படத்தை எந்த நோக்கத்தில் ஏற்றுக்கிட்டார் அவருக்கு அவர் கருத்து என்ன கருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நட்பு அமீர் அமீருடைய நட்பு அவர் வந்து ஒன்று எப்போ எது கேட்டாலும் நான் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி நான் எது கேட்டாலும் அவர் பண்ணுவார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நட்பு தான் இது இது மாயவலையாக இருக்கலாம் வேறையாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அவர் கேட் கேட்டார் பண்ணேன் படமும் நல்லா இருக்கு அதனால பண்ணுறேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் நட்போடு அந்த படத்தை நீங்க தயாரிச்சிருக்கிறதும் அவர் வாங்கியிருக்கிறதும் சந்தோஷம் பட் பருத்தி வீரன் மௌனம் பேசியதே ராம் இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ண அமீருக்கு இன்னைக்கு வெற்றி மாறன் தேவைப்படுறாரா இது கேப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இங்க சூப்பர் ஸ்டார்களுக்கும் தளபதிகளுக்குமே பக்கத்து ஸ்டேட்டு சூப்பர் ஸ்டார் தேவைப்படுது சினிமா இன்னைக்கு அப்படி இருக்கு அவங்களுக்கே தேவைப்படுதுன்னா எனக்கு வெற்றி மாறணும் வெற்றி மாறணுக்கு நானும் தேவைப்படுறது ஒன்றும் பெரிய தப்பு இல்லை நான் நினைக்கிறேன் இல்லை இதை வந்து வட சென்னைக்கான நன்றி கடனாகவும் எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா ஒருவேளை வெற்றி பெற்றுருதுன்னா அது நன்றி கடன் தானே அப்படிலாம் கிடையாது நன்றி கடனை நான் வெற்றிக்கு சொல்லணும்னா நானே சொல்லிடுறேன் நான் சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம ஏன் பிள்ளை அப்படின்னு நம்ம நம்ம ஒரு பிள்ளை பெறுறோம் பிள்ளை வளர்கிறான் படிக்கிறான் போகிறான் வைக்கிறான் இது என் பிள்ளை என் பிள்ளைன்னு ஒரு இடத்துல சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் இன்னார் மகன் இன்னார் மகேன்னு அவன் வளர்ந்து ஒரு இடத்துக்கு வருவான் அது ஒரு ஆஃபீஸராக வருவான் அப்போ வரும் பொழுது அந்த ஆஃபீஸர்கிட்ட போய் ஒரு கலெக்டராகவோ ஆஃபீஸராகவோ இருக்கும் பொழுது அந்த அப்பா கிட்ட போய் இவர் யார் தெரியுமா அந்த ஆஃபீஸருடைய அப்பான்னு சொல்லுவாங்க இவனுடைய பிள்ளைக்கே இன்னும் அதாவது அந்த அப்பனுக்கே ரெண்டு டைமென்ஷன் வருது இன்னாருடைய அப்பான்னு சொல்லும் போது அது ஒரு புது பரிமாணம் அந்த மாதிரி நான் வந்து அவர் சொன்னது மாதிரி நான் அவருக்கு முன்னாடி நான் சீனியராக படம் பண்ணியிருந்தாலும் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அவார்டு வாங்கியிருந்தாலும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் என்னைய வந்து இன்னொன்று நான் கொண்டு போய் காமிச்சது வெற்றி தான் ராஜன் ஒரு இடத்துல ஸோ அப்போ அதனால் அந்த நன்றி எப்பொழுதுமே எனக்கு அவர்கிட்ட இருக்கும் அவர் கேட்டது அவர் சொன்னது மாதிரி நான் கேட்ட அவர் மறுத்தது இல்லை அவரும் எங்கிட்ட எதுவும் மறுத்தது இல்லை வட சென்னை எப்படி கேட்டாரோ அப்படி தான் அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் ரெண்டு நாங்கள் பேசுனா ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தை தான் மற்ற விஷயங்கள் நிறைய பேசுவோம் ஒரு நாள் இதே போல தான் வந்தார் அப்படி தான் ஒரு நாள் கேட்டார் சூர்யா கூட உங்களுக்கு எப்படி அப்படின்னாரு ஏன் வெற்றின்னு நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னாரு உங்களுக்கு ஓகேண்ணா எனக்கு ஓகேங்க அவ்வளோதான் அப்படி தான் வாடி வாசலில் நான் கம்மிட் ஆகிருக்கேன் வாடி வாசலில் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணுறாரு அண்டு எனக்கு வந்து வட சென்னையில் வந்து ராஜனா அவரை பண்ண வைக்கும்போது எனக்கு நான் அவருக்கு சில இன்புட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு இந்த வாடிவாசல் ரோல் காஸ்ட் பண்ணும்போது இவர் எதுக்கு நான் யோசித்தேன்னா இவர் உள்ளே இருந்தால் எனக்கு நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுப்பார் அந்த வேர்ல்டை பற்றின்றதால நான் என்னோடய கன்வீனியன்ஸ்க்காக அவரை கேட்டேன் அவர் ஒரு நடிகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு சார் சார் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி ஆக்சுவலாக திரைத்துறையில் நாம தான் இயக்குனராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவரை நடிக்க வச்சுட்டிங்களோ ஏன்னா ராம்ஜி சார்லாம் அமீர் இன்னும் நடிக்க டைரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படி இல்லை நான் வந்து இறைவன் மிகப்பெரியவனுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் அப்படின்னா எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ப்ளஸ் மீடியா இங்கே வந்து எப்போவும் உங்களோட அன்பு சப்போர்ட் கண்டிப்பாக இந்த மாயாவலை படத்துக்கு தேவை ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் ஆல் தி ப்ளஸ் அண்ட் ஆல் தி கெஸ்ட் அண்ட் ஆல் தி டீம் மாயாவலை டீம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எனக்கு எனக்கு இந்த படம் கிடைச்சது வந்து ஒரு லக்கு தான் சொல்ல முடியும் பிகாஸ் வினோதய சித்தம் வந்து அமீர் சார் படம் பார்த்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு சமுத்திரக்கனி சார் ஃபோன் பண்ணி அமீர் சாரோட டீம் என்ன கால் பண்ணுறாங்க அந்த படம் நீ போய் மீட் பண்ணு பண்ணுன்னு சொன்னாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் என்னென்னா இப்போ வரைக்கும் நான் நிறைய பேர் படம் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த படங்கள் வந்து சூதுக்கம் தவிர வினோதய சித்தம்க்கு அப்புறம் ஹோப்ஃபுல்லி ஐம் 
thinking that Maya will reach Ago and her character will be in a field fund, right? Because in the first place, it's like the third thing that we are doing is our choice. The third thing that we are doing is that the third thing that we are doing is that the third thing that we are doing is that the third thing that we are doing is that the third thing that we are doing is that the third thing that we are doing is that the third thing that we are doing is that the third thing that we are doing is that the third thing that we are doing is that the third thing that we are doing is that the third thing that we are doing ஆனா வந்து கோவிட் டைம் இருந்தது அந்த படம் நடக்கும் போது ஸோ கொஞ்சம் ஃபியரே இல்லாம அவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளா அந்த ஹோல் ப்ரொடக்ஷன்ல அமீத் சரோட சப்போர்ட்ல ரொம்ப 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 நல்லா பாத்துட்டாங்க என்ன வந்து அது ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் ரமேஷ் சார் ரெண்டு மூணு வார்த்தை தான் சொல்லுவாங்க சஞ்சிதா இந்த சீன் எப்படி இருக்கு தெரியுமா ஆ இப்படிதான் இவ்வளவுதான் அப்படிதான் பேசுவாங்க ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் சார் என்னை நம்பி இந்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பவர்ஃபுல் போல்டு கேரக்டர் இந்த படத்துல எனக்கு நீங்க எல்லாம் பார்க்க போறீங்க சீக்கிரம் சத்யா ஆர்யா சார் தம்பி ஸோ அவர் வந்து இந்த படத்துல வந்து எப்படி அவரோட பின்னாடி படங்கள் எனக்கு தெரியாது பட் இந்த படத்துல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ரொம்ப டெடிக்கேட்டடா இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காங்க நம்ம ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன் நிறைய இருக்கும் போது எனக்கு ஆஹ் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டா ரொம்ப காலேஜ்ல படிக்கும் போது நம்ம பேசின எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு ஸோ கேமராமேன் சார் ராம்ஜி சார் ஒரு ஒரு ஷார்ட்ல வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டிவா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றது வந்து ஒரு ஒரு இன்டிமேசியான சீன் இருக்கு அதான் சொல்றாங்க என்ன சொல்றது ஒரு சின்ன விஷயங்கள் மட்டும்தான் அந்த கோவம் வரும் அந்த கோவம் வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் விட்டு இப்ப தானே கோவத்துல பார்த்தோம் இப்ப பாரு அழக சிரிச்சு வந்து வேற வந்து கத்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்கல இந்த மாதிரி நிறைய செட்டில வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்றது உண்மையா வந்து ஒரு பதினஞ்சு புது டைரக்டர்ஸ் கூட நடிச்சிருக்கேன் ஒரு அஞ்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைரக்டர் எஸ்டா நோன் டைரக்டர் கூட நடிச்சிருக்கேன் அதுல வந்து அந்த வித்தியாசம் இப்பதான் தெரியுது என்னன்னா நம்ம ஒரு தெரிஞ்ச டைரக்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைரக்டர்ஸ் கூட நடிக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கலாம் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஆஸ் அ லேர்னர் அதுல வந்து தேங்க்யூ அமீர் சார் ஒரு ஒரு சீன் பண்ணும் போது அமீர் சார் வந்து ஆஹ் எப்படின்னா அவர் நடிச்சுட்டு இருக்காங்களா இல்ல நம்ம கூட பேசிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லு அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே நேச்சுரலா அந்த அழுறதெல்லாம் நம்ம கிளிஸ்டின் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனா அமீர் சார் வந்து இவ்வளவு நேச்சுரலா பர்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல ரொம்ப ஸ்டார்டிங்ல எனக்கும் ஒரு ஃபியர் இருந்தது யோ என்னப்பா ஒரு பெரிய டைரக்டர் அண்ட் அதுல வந்து இதுல இந்த படத்துல சுத்தி சுத்தி இந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் இவர்கிட்ட தான் இருக்கும் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் யோசித்தேன் பட் நம்ம அவர் மட்டும் பர்ஃபார்ம் பண்ணாம நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட்லயும் வந்து எல்லாருக்கு எந்த ஜஸ்டிபிகேஷன் கிடைக்குமோ அந்த ரோல்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ரமேஷ் சார் அண்ட் அமீஷ் சார் ஸோ ராம்ஜி சார் சினிமாட்டோகிராஃபி எப்படி சொல்றது ஒரு ஒரு ஃப்ரேம்லயும் வந்து அவ்வளவு அழகா சூப்பரா காமிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே வந்து நன்றி சார் அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் யுவன் அனிருத் அண்ட் சந்தோஷ் நாராயண் சார் ஜிவி ஸோ எனக்கு யுவன் சார் கூட படம் நடிக்கணும் ஒரு ஒரு இது பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருந்தது அந்த ஆசை வந்து இந்த படத்துல கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கோம் உண்மையா வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு வெற்றி வெற்றி மாறன் சார் Uh, when I, before I become a star, I came to your production as an ask the role and after this journey with you and today uh, sharing sc- uh, on stage with you and thank you so much for Maya when you released the production and Amir Sir at a joint venture. I am very happy to be here. So really pending to direct with you sir. And one uh, thing is that Vettimaran sir is the first uh, shot in the scene. டைரக்ட் பண்ணாங்க அண்ட் சமுத்திர கனி சார் வந்து டைரக்ட் பண்ணாங்க நான் எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா அமீர் சார் வந்து இத்தனை ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில இத்தனை பேரு இவ்வளவு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து அவர் ஒரு கால் பண்ண உடனே டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர் கூட இருக்காங்கன்னு சொல்லும் போது நமக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு என்கரேஜிங்கா இருந்தது ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஹவுஸ் இந்த படத்துல நான் நடிச்ச ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் மொத்த டீமுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷம் நிக்கில் சார் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் திஸ் டேக்கிங் திஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல் டு திஸ் மூவி அண்ட் என்டையர் டீமுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சோ மச்